கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சியில் எந்த தலைப்பில் பாதிக்கப் போகிறோம் என்பதை ஒரு சிறு படத்தொகுப்பை பார்த்த பிறகு பாதிக்கலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேடை பேச்சுகள் எப்போதுமே அரசியல் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய இப்போதும் அப்படித்தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக எந்த ஒரு அரசியல் விலையையும் கொடுக்க தயார் என்று அவர் விடுத்திருக்கும் சவால் அந்த பேச்சின் ஊடாக அவர் சொல்லி இருக்கும் சில அழுத்தமான செய்திகளும் இன்றைக்கு நாடு தழுவிய அளவில் பேசுபொருளாகி இருக்கின்றன குஜராத் சட்டமன்ற தேர்தல் களத்தில் நடக்கும் பரபரப்பான நிகழ்வுகளும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தும் தேர்தல் கருத்து கணிப்புகளும் அடுத்தடுத்து வந்து கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலை பிரதமர் மோடி இப்படி பேசி இருப்பது பல கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கின்றன குறிப்பாக தனது பேச்சில் கடந்த கால அரசுகளின் நிர்வாக குறைபாடுகளை கடுமையாக விமர்சித்திருக்கிறார் அப்படி மோடி விமர்சிக்கும் கடந்த காலங்களில் ஜனதாவின் மூன்றாண்டு ஆட்சியும் வாஜ்பாயின் ஆறாண்டு ஆட்சியும் தற்போதைய மூன்றாண்டு கால ஆட்சியும் வருகிறது என்றார் மோடி பொத்தாம் பொதுவாக விமர்சிக்கிறாரா அல்லது சுய விமர்சனம் செய்து கொள்கிறாரா என்ற கேள்வி எழுகிறது அதே போல தற்போதைய மோடி அரசு அதானிகள் போன்ற கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசு என்று காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டுகளும் விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கும் வேலையில் நடுத்தர வருவாய் பெறும் பிரிவினரை தன்னுடைய வாக்கு வங்கியாக மாற்றப்போவதாக மோடி சொல்லி இருப்பதன் அரசியல் கணக்கு என்ன என்ற கேள்வி கூர்மை வருகிறது இந்த கேள்விகளே இன்றைய நியூஸ் செவன் தமிழ் கேள்வி நேரத்துக்கான களத்தையும் ஐந்து அழுத்தமான கேள்விகளையும் எழுப்புகின்றன அரசியல் விலை கொடுக்க தயார் என பிரதமர் சொல்வது குஜராத் தேர்தலை மனதில் வைத்தார் ஊழல்வாதிகளுக்கு இப்போதுதான் பயம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்வதன் அர்த்தம் என்ன நல்லாட்சி என கொண்டாடிவிட்டு வாஜ்பாய் அரசையும் விமர்சிக்கிறாரா மோடி வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வாக்கு வங்கியை உயர்த்துவதில் என்ன தவறு ஊழல் நெறிமுறை என பிரதமர் மோடி விமர்சிப்பது மன்மோகன் சிங் ஆட்சியை தானா இன்னும் பல கேள்விகளோடு இன்றைய கேள்வி நேரம் பயணிக்கிறது எந்த விலையையும் கொடுக்க தயார் அனுபவம் அனுதாபம் தேடுகிறாரா பிரதமர் மோடி இந்த பொருளை தான் நம்ம பாதிக்க இருக்கிறோம் திரு சீனிவாசன் நான் உங்களிடமிருந்தே துவங்குறேன் மோடி அவர்களினுடைய பேச்சில் நான் தேர்ந்தெடுத்த பாதைக்காக அரசியல் ரீதியாக ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இதை நான் அறிந்துள்ளேன் இதற்கு நான் என்ன விலை கொடுக்கவும் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் தேர்ந்தெடுத்த அரசியல் பாதை எது அப்படி என்ன விலை கொடுப்பதற்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் அவர் தேர்ந்தெடுத்த அரசியல் பாதை என்பது இந்த நாட்டை வளர்ச்சி பாதையில் இட்டு செல்ல வேண்டும் என்பது தான் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் டெவலப்மெண்ட் மந்த்ரா என்று சொல்கிறார் இல்லை வளர்ச்சியவே அவங்க நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகளுடைய பிரச்சாரம் காரணமாக அதனால் தேர்தல் ரீதியான பாதிப்புகள் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஏற்படலாம் அல்லது தனது சொந்த செல்வாக்கில் ஒரு சரிவு ஏற்படலாம் ஆனாலும் கூட இந்த நாட்டிற்கு எது நல்லதோ அதை செய்வேன் என்று தான் பாரத பிரதமர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த அர்த்தத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் என்றைக்குமே ஒரு ஒரு கசப்பு மருந்தை கொடுக்குறப்போ அது நமது உடம்புக்கு நல்லது என்று நாம் நினைப்பது எந்த அளவு முக்கியமோ அதே அளவுக்கு நாம் அந்த டாக்டரையும் குறை சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த கசப்பு மருந்து தான் நம்ம உடல் நலத்துக்கு நன்றதாக இருக்கும் அதனால இந்த எதிர்கட்சிகளுடைய பிரச்சாரம் அப்படி இருக்கின்ற காரணத்தினால மக்களுக்கு இதிலிருந்து நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் இந்த நாட்டிற்கு எது நல்லதோ அதை செய்வோம் என்ற பொருள் கூட பேசியிருக்கிறார் ஒரு உதாரணம் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒத்துழையாம இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் மகாத்மா காந்தி அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மிக புகழ்பெற்ற ஒரு போராட்டம் முழு வீச்சில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது சௌரி சௌரா என்கிற இடத்துல காவல்துறை அந்த காவல் நிலையம் மீது ஏற்பட்ட வன்முறையினால அந்த ஒத்துழையாம இயக்கத்தை வாபஸ் வாங்குகிறார் மகாத்மா காந்தி அப்போ பத்திரிகையாளர்கள் கேட்கிறார்கள் இவ்வளவு புகழ்பெற்ற ஒரு போராட்டத்தை வாபஸ் வாங்குறீங்களே இதனால உங்கள் பாப்புலாரிட்டிக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதா என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு காந்தி சொல்கிறார் பாப்புலாரிட்டி கம்ஸ் டு யூ வித்வுட் இன்விடேஷன் அண்ட் இட் இட் கோஸ் வித்வுட் ஃபேர்வெல் என்று சொல்கிறார் அதனால இந்த பிரபலம் செல்வாக்கு பாப்புலாரிட்டி பப்ளிசிட்டி இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு ஒரு அரசியலில் ஒரு மூத்த தலைவர் முதிர்ச்சி வாய்ந்த தலைவர்கள் பணியாற்றக்கூடாது நாட்டின் நல் நன்மை நினைத்து நீண்டகால நன்மை நினைத்து பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் தான் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறார் என்றுதான் பாஜக எனது முதல் கட்ட கருத்தாக பதிவு திரு சீனிவாசன் அரசியல் விலை அப்படின்னு சொல்றாரு குஜராத்ல தேர்தல் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய சூழல்ல என்ன விலை கொடுத்தாலும் அப்படின்றதற்கான பொருள் என்ன அரசியல் விலையை கொடுக்க தயாரா இருக்கேன்றாரு 
என்ன விலை கொடுத்தாலும் என்பதை நீங்கள் வெறும் தேர்தல் வெற்றி மாத்திரம் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை என்ன விலை கொடுத்தாலும் என்பதை தேர்தல் வெற்றி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறமாக விதிவிலக்காக பஞ்சாப் தவிர அத்துணை பகுதிகளிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்று வெளிவந்த உத்தரப்பிரதேச உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதனால எந்த விலை கொடுத்தும் கொடுத்தால் அப்படின்னு சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு நீங்க தேர்தல் வெற்றியை மாத்திரமே நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு ஹையர் லெவலில் பேசுகிறார் உயர்ந்துபட்ட தன்மையில் நீண்டகால நோக்கத்தில் பேசுகிறார் இந்த கட்சி அதற்காக எந்த விலை கொடுக்கும் தானும் கொடுப்பதாக சொல்லுகிறார் அந்த அடிப்படையில் தான் இதை பார்க்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் மாத்திரம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு பார்க்க வேண்டியதில்லை அதில் வந்து அரசியல் ரீதியாக ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இதை நான் அறிந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னா மக்கள் எதிர்கட்சிகளின் பிரச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஒரு தோல்வியை நோக்கி பயணிக்கிறப்ப அனுதாபத்தை தேடுறாரா பிரதமர் நிச்சயமா இல்லை நீ குஜராத் தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் ஏமாந்து போவாங்க சில ஊடகங்கள் கூட ஏமாந்து போவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நான்கு முறையாக குஜராத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அரசியல் ரீதியாக அங்கே காங்கிரஸ் என்கிற ஒரு கட்சியே களத்தில் இல்லை என்கிற அளவிற்கு அந்த காங்கிரஸில் தலைமை இல்லை அவங்க இந்த பட்டேல் ஹர்திக் பட்டேல் இவர்களை போன்றவர்களை வைத்துக் கொண்டு அங்கே அரசியல் செய்ய முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள் அதில் கூட அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவார்கள் அதனால் இது அனுதாபம் தேரக்கூடிய முயற்சியாக நான் பார்க்கவில்லை நிச்சயமாக அது இல்லை இது ஒரு நீண்டகால கண்ணோட்டத்தில் பேசப்பட்ட பேச்சு தான் அது மக்களை சந்திக்கிறார் அது சொந்த மாநிலம் அவர் மாநிலத்தில் அவர் மக்கள்கிட்ட அவருடைய தாய்மொழியில் அவர் பேசும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மக்களோடு நெருக்கமாக அவர் பேசுவது இயல்பு தான் அந்த அடிப்படையில் தான் இதை பார்க்க வேண்டுமே தவிர குஜராத் தேர்தல் அனுதாபம் தேடுகிறார் என்பதெல்லாம் பிரதமர் மோடி போன்ற ஒரு மகத்தான தலைவருடைய ஒரு வார்த்தையை நாம் கொச்சைப்படுத்துவது என்று தான் நான் பார்க்கிறேன் அர அரசியல் ரீதியாக ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது நான் இதை நன்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் ஆனாலும் எந்த விலைக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்ற இடத்த நம்ம மீண்டும் கூட பேசலாம் திரு சீனிவாசன் நான் முதல் கட்ட கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் திரு கனகராஜ் அவர்களிடம் பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கை எடுத்தபோது பிரதமர் அவர்கள் சொன்னது வந்து உயிரை கூட எனக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது அதற்கு கூட நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்றார் இரண்டாவது அரசியல் ரீதியாக ஒரு விலை கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது அதற்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரை நாட்டின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம் அப்படின்ற இடத்துக்கு பிரதமர் வந்து மக்களிடம் உரையாற்றி இருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் பேசினாரு நீங்கள் எல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் கரெக்டு இவ்வளவு நாள் ஒரு மூன்று வருஷம் கடந்து வந்த பிறகு இதெல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறீங்கள நீங்கள் அவர் பேசுகிறத அவர் வந்து உணர்ச்சி வசப்படுத்தி மக்களை உணர்ச்சி வசப்படுத்துகிற அந்த நிலைப்பாட்டில் அதன் மூலமாக மக்களை இன்னும் கொஞ்சம் ஏமாற்ற முடியும் என்று நினைக்கிறார் என்பதற்கு மேல் அதில் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை அவர் ஏதோ கனகராஜ் அவர்கள் நான் சொல்றேன் பேசுபவர் இந்தியாவின் பிரதமர் இருக்கட்டும் அவரு அவருக்கு நான் எந்த அவமரியாதையும் செய்யல ஆனா அவருடைய பேசின பேச்சுக்களை பொதுமக்கள் கேட்கட்டும் சொல்லட்டும் இப்ப சார் சொன்னாரு கசப்பு மருந்துன்னு கசப்பா இருக்கிறது எல்லாம் மருந்தா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை விஷமாவும் இருக்க முடியும் கசப்பா இருக்கிறதுனாலயே நீங்க இதெல்லாம் மருந்து தான் நீங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் கிடையாது அச்சேது இன்னைக்கு எதையாவது பேசுறீங்களா நீங்க எங்க அது மறந்து போச்சுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு டிமானிட்டைசேஷன் போது அவர் பேன்மி அலைவுன்னு சொன்னார் இன்றைக்கி யாராவது நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோமா அந்த ஐம்பது நாளை பொறுத்து நான் இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் விவசாய விளைபொருளுக்கு பாஜகவினுடைய தேர்தல் அறிக்கையில் இப்பக்கம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டில் ஒன்றரை மடங்கு விலை கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வேறு அதை ஏதாவது முயற்சி எடுத்திருக்காங்களா பெட்ரோலிய பொருட்களுடைய விலையை கட்டுப்பாட்டை தளர்த்துவது அந்த விலை குறையும் போதெல்லாம் குறையும் என்று சொன்னார்கள் அப்படி ஏதாவது பண்ணியிருக்கா இல்லை திரு கனகரா இல்லை நான் நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்க இதெல்லாம் அவர் சொன்னது ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலைன்னு சொல்லுங்க பிரதமர் பேச்சின் சாரத்தில் அவர் சொல்கிறார் நான் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறேன் எதிர்கட்சிகள் பொய் பிரச்சாரத்தை செய்கிறாங்க எது வேண்டுமானாலும் அரசியல் ரீதியாக என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் அதற்காக தயாராக இருக்கிறேன் எனக்கு நாட்டின் வளர்ச்சி தான் முக்கியம் அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அவர் நாட்டின் வளர்ச்சி சம்பந்தமாக இதில் சொல்லியிருக்காரு நான் அந்த பத்திரிகையில் வந்ததான் <laughs> ஃபுட் செக்யூரிட்டியை நேஷனல் செக்யூரிட்டியோடு ஈக்குவேட் பண்ணி சொன்னாங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி இந்த காலத்தில் எந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிருக்கு அதை கிட்ட
மறைமுகமாக க பெரு நிறுவனங்கள் கட்சிகளுக்கு தேர்தல் நிதி கொடுக்குறாங்க அதை வெளிப்படையாக்க போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு கம்பெனிகள் சட்டம் பிரிவு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு உபபிரிவு மூணில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இதுவரை என்ன சட்டம் இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு பெரு பெரு நிறுவனம் ஒரு கட்சிக்கோ பல கட்சிகளுக்கோ நன்கொடையோ நன்கொடைகளோ கொடுத்தால் அது மொத்தம் எவ்வளவு எந்தெந்த கட்சிக்கு எவ்வளவுன்னு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இந்த தடவை அந்த இதையே எடுத்துட்டாங்க இப்போ என்பிஏ நான் பெர்ஃபார்மிங் அசட் வாரா கடன் என்பது ஏழு நாங்கள் ஒழிக்க போகிறோன்னு சொன்னாங்க குறைச்சிருவோன்னு சொன்னாங்க ஏழு லட்சம் கோடியிலேருந்து பதினோரு லட்சம் கோடியாக இருக்குது நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் சி அவர் அவர் சொன்னார் அவர் பே தேர்தல் பேச்சில் சொன்னார் ஜீ சீனாவில் ஜிடிபியில் இருபது சதவீதம் கல்விக்காக ஒதுக்குறாங்கன்னு அது உண்மை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் இவர் வந்த பிறகு ஜிடிபியில் கடந்த காலத்தை விட அதிகமாக ஏதாவது ஒதுக்கியிருக்காரா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டில் ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் பன்னெண்டு பதிமூணில் ரெண்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இவ் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினாறில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மூணு ரெண்டு புள்ளி ஆறு எட்டு எனவே இவர் பேசுவதை சீரியஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கையை நீங்கள் எடுத்து வச்சு பேசுங்க அவர் பேசுனதை எடுத்து வச்சு அப்படி நிராகரிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அவர் வந்து ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி சார்ந்த ஒரு வாதத்தை முன் வைக்கிறார் நான் கேட்கறது இஷ்யூவை அவர் நான் என்ன விரும்பினேன் அதை அவர் செய்யணும்னு கேட்கல அவர் என்ன சொன்னார் அதை செய்திருக்காரா முயற்சி எடுத்தாரா என்று கேள்வி வைக்கிறேன் நீங்க அதை விட்டுட்டு அவர் சொல்றதை நிராகரிக்க முடியுமா இல்லையா என்பது எதை சரி சரி திரு கனகராஜ் அவர்கள் மோடி அவர்களினுடைய கூட்டுறவு எந்த விலை கொடுக்கவும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் அது அரசியல் ரீதியான விலையாக இருந்தாலும் தயார்னு சொல்றாரு அதை நீங்க எப்படி பார்க்கிறீங்க இப்ப என்ன அவருக்கு பிரச்சனை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை இருபத்தி ரெண்டு போலி என்கவுண்டர்கள் நடந்தது இப்போ இந்த எந்த லோயா ஜட்ஜு நீங்க வந்து சொராபுதீன் என்கவுண்டர் வழக்கை விசாரித்தாரோ அவரும் இறந்து போயிருக்காரு அதுக்கு பின்னால் எதுவுமே இல்லை என்ன பிரச்சனைனா என்னை கொள்வதற்கு ஆள் வர்றான் ஆள் வர்றான்னு சொல்லுவதன் மூலமாக இருபத்தி ரெண்டு பே எல்லாரும் பத்தொம்பது வயதிலிருந்து இருபத்தி ஏழு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் இத்தனை என்கவுண்டர்களையும் முடித்த பிறகு அதுக்கு பின்னால் அவருக்கு இல்லை அவருக்கு தேவைனா நாட்டுக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லுவார் தனக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லுவார் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு ஆபத்துன்னு சொல்லுவார் திரு சீனிவாசன் தன் நலனுக்காக தனக்கு தேவைக்காக அப்படின்னா தேசத்திற்கான நலன் அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அதில் குறிப்பா திரு கனகராஜ் அவர்கள் வைக்கிற பார்வைன்றது அதெல்லாம் ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் அல்ல பல விஷயங்களை மேடையில பேசி இருக்கிறார் ஆனா எதுவுமே நடக்கலன்றார் இல்லைங்க கனகராஜ் அவர்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு அரசாங்கத்தின் நோக்கம் ஆங்கிலத்தில் அப்ஜெக்டிவ் என்று சொல்வதற்கும் அந்த அரசாங்கத்தின் செயல் திட்டம் அஜெண்டா என்று சொல்வதற்கும் கூட வித்தியாசம் இருக்கு சில விஷயங்கள் நாம் நோக்கங்களை எப்படி அரசியல் சாசனத்தில் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்று சொல்லுவோமோ அது மாதிரி நாம் எதை நோக்கி நகர விரும்புகிறோம் என்பதைக்கான ஒரு பாலிசி ஒரு வரைவு சாசனத்தை கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு பிரதம அமைச்சர் ஜிடிபியில் இத்தனை சதவீதத்தை கல்விக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அப்படி இந்த நாடு வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்னு அர்த்தம் நான் கேட்குறேன் வரி வருவாயிலிருந்து தானே ஜிடிபியில் ஒதுக்க முடியும் இப்போ கனகராஜ் ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாரா எதிலிருந்து எடுத்து எதில் போடுவது சொல்வாரா நம்ம நாட்டில் பாதுகாப்பு முச்சி முக்கியம்தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் முக்கியம்தான் கல்வி முக்கியம்தான் அப்போ அதற்காக வரி வருவாயை கூட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் இப்போ நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் வரி வருவாய் என்பது ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் கோடியாக வைத்து கொண்டு இந்த நாட்டை நிர்வகிப்பது மிக சிரமமான ஒரு காரியம் இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தரத்திற்கு எல்லா வசதிகளும் வேண்டும் என்றால் இந்த வரி வருவாய் என்பது ஒரு முப்பது லட்சம் கோடிக்காவது போக வேண்டாம் அப்போ அதற்காகத்தான் ஜிஎஸ்டி புதிதாக நிறைய பேரை வரி வரம்புக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடியது அதற்காகத்தான் கருப்பு பண ஒழிப்பு டிமானிட்டைசேஷன் அப்போது இந்த நீண்டகால திட்டத்திற்காக செயல்படுத்துகின்ற முயற்சியையும் கனகராஜ் குறை சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த இருக்கிற பணத்துக்குள்ளே நீ ஜிடிபியில் இதை ஒதுக்கலை அதை ஒழுக்கன்னு சொல்கிறாரு அவர் ஃபேக் என்கவுண்டரை பற்றி நிறையா சொன்னார் நிறைய குஜராத்தில் அவர் சிஎம்மாக இருக்கும்போது நிறைய அவருக்கு அபாயம் இருக்கு என்று சொல்லி மத்தியில் இருக்கிற காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தினுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ ரிப்போர்ட் இருக்கு அது யார் கொடுத்தது அது நரேந்திர மோடி அவர்கள் சொன்ன விஷயமா அது ராவ்ல இருந்து இருக்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோ இருக்கு அவங்க எல்லாம் கூட குஜராத் மாநிலத்தினுடைய காவல்துறை அலர்ட் செஞ்சிருக்கிறாங்க உங்கள் முதலமைச்சருக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க அது அடிப்படையில் அவர் வந்து ஒரு அரசியல் தலைவர் என்பதனால நான் எந்த விலையும் கொடுக்க தயார் எனக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்று அவர் சொல்லி இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாமே மோடி அவர்கள் சொன்னது என்ற வாதத்தை நான் பார்க்கிறேன் நான் ஆதாரபூர்வமாக இதை சொல்ல முடியும் இந்த விவாதத்தில
அச்சம் உள்ளவர்கள் மடியில் கன இருக்கிறவங்க தான் எங்களை எதிர்க்கிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு பார்வையை முன் வச்சிருந்தார் இன்றைக்கு சுதந்திரம் அடைந்து முதல் முறையாக இந்தியாவில் ஊழல்வாதிகளுக்கு ஒரு பயம் வந்திருக்குன்றார் அதுக்கு முன்னால் சீனிவாசன் சார் சொன்னதை ரெண்டு விஷயத்துக்கு சொல்லிடுறேன் அப்ஜெக்டிவ் அவர் சொன்னதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒருத்தருடைய நோக்கம் நல்ல நோக்கமாக இருக்கும் ஆனால் அதை செய்ய முடியாமல் போகலாம் நான் என்ன கேட்குறேன் விவசாய விளைபொருளுக்கு ஒன்றரை மடங்கு விலை தருவோம் என்று சொன்னதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஃபெப்ரவரி மாதம் இருபதாம் தேதி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுற அஃபிடவிட்டில் அது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க அமல்படுத்த முயற்சி பண்ணி அது சாத்தியம் இல்லாமல் போனதா பெட்ரோ கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்தால் பெட்ரோலிய பொருள் விலை குறையும்னு சொன்னீங்க இதில் நேர்மையாக நடந்து கொண்டு இருந்தால் குறைஞ்சிருக்க தானே வேணும் யூனிவர்சல் பிடிஎஸ்ன்னு உங்களை சொன்னது இப்போ நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாம் ஏன் இப்படி பண்ணீங்க அடுத்து அவர் எங்கேருந்து பணம் வரும்னு கேட்டார் ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸை குறைச்சா பணம் வரும் என்பது ரெண்டாவது பயம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ரெட்டி சேகர் ரெட்டி மாதிரியான ஆட்களுக்கு தைரியம் ஏற்பட்டிருக்கும் முதல் முறையாக இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் இந்த அரசாங்கத்தின் சார்பாக சிபிஐ என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த நோட்டு எங்கே அடித்தாங்க எந்த கரன்சி செஸ்ட்டில் இருந்து எங்கே போச்சுன்னு தெரில அது ரிசர்வ் பேங்க்கிட்ட இல்லைன்னு ரிசர்வ் பேங்கை பொய் சொல்ல வச்ச ஒரு மாத்மியம் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு இந்த காலத்தில் எல்லாம் தான் ஒளிஞ்சு போச்சு ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லுது அது பொய்யான்றது விவாதத்துக்குரியது இல்லை நீங்கள் தீர்ப்பு எழுத முடியாது இல்லை திரு கனகராஜ் ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லியிருக்கிறது அது சொன்ன ரிசர்வ் பேங்க் சொன்னதாக ஏங்க சீரியல் நம்பர் நீங்கள் தானே கொடுக்கணும் யார் வேணாலும் ஏதாவது நம்பர் அடித்து கொண்டு போய் எங்கேயாவது கத்த கத்தையை அள்ளி அனுப்புவீங்களா ஐ சேலஞ்ச் அது ஐ ஐ இல்லை இல்லை அதுதான் உங்கள் ரிசர்வ் பேங்க் சார் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த சொன்னார் இந்த காலத்தில் அப்படியே டிரான்ஸ்பரன்சி வந்துருச்சு நான் கேட்குறேன் ஏற்கனவே கம்பெனிகள் சட்டத்தில் நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு பணம் கொடுத்தால் எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு கொடுத்தோம் என்று இருந்தது வெளிப்படை தன்மை வாய்ந்தது பயமுறுத்துறதா இல்லை அதை சொல்லாமல் விடுறது வெளிப்படை தன்மை வாய்ந்த சார் அதுவும் சப்ஜெக்ட் ஆடிட் தான் சார் அதுவும் இல்லை இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இருக்கிறத ஒய் யூ ரிமூவ் இட் சார் அப்படி நீங்கள் ஏன் அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார் வெளிப்படை தன்மை தான் எங்களுடைய நோக்கம் என்று சொல்லுகிற நீங்கள் ம சட்டத்தில் ஏற்கனவே இருக்கிற சட்டத்தை அந்த வெளிப்படை தன்மையை கட் பண்ணதுக்கு வெட்டி எடுத்து சொல்ல மாட்டேன்றாரு காஷ்மீரில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் கல்லறி சம்பவங்கள் குறைந்து விட்டது என்றுதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நவம்பர் எட்டு நெடுநேரம் காத்திருக்கிறார் திரு சீனிவாசன் இவங்களுடைய குற்றச்சாட்டுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் சில பட்டியலை வாசிச்சார் இவங்களுக்கெல்லாம் பயம் வந்திருக்கான்னு கேட்கிறார் இல்லை இந்த இல்லைங்க இந்த விவாதத்தில் நீங்கள் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பெடுத்து நாம் விவாதிக்கிறதுக்காக கூடுகிறோம் திரும்ப இந்த அரசாங்கத்திற்கு எதிராக விமர்சன கர்த்தகர்கள் என்னவெல்லாம் வெளியில் பிரச்சாரம் செய்கிறார்களோ பொது வெளியில் அதையே இங்கே ஒரு பிரச்சார நெடியில் பேசுவதற்கு இந்த விவாதத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோமோ எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கேன் ஏன்னா வரிசையாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோ காங்கிரஸ் கட்சியோ பொது வெளியில் இந்த அரசாங்கத்தை விமர்சிப்பதற்கு பயன்படுத்துகிற அத்தனை வாதங்களையும் அவங்க ஊடகத்தில் வைக்கிறாங்க அதை குறித்த நேரத்துக்குள்ளே நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த பற்றி தான் விவாதம்னு சொன்னால் அதற்குரிய புள்ளி உரங்களோடு நாம் வந்து அதை சந்தித்து பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நம்ம காங்கிரஸ் நண்பர்கிட்ட நான் என்ன கேட்குறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் ஃபினான்சியர் இவரால் தான் நான் செத்து போகிறேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சூசைட் நோட் எழுதி வச்சுட்டு காணாமல் போயிட்டார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த ஃபினான்சியர் தலைமுறைவாக இருக்கார் அவர் மேலே காவல்துறை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஜனார்தன ரெட்டி வீட்டில் அந்த டிரைவர் வந்து இவர் தான் தற்கொலைக்கு காரணம் சொன்னால் அங்கே மாநிலத்தில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சி கர்நாடகத்தில் ஆனது யாரை எதிர்த்து பேசுகிறாரு தெரியல ஒருத்தர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு அவர் தான் காரணம் என்றால் அவர் மீது வழக்கு இருக்கிறதா அவங்க அவங்க மேலே சிறைக்கு தள்ளி இருக்க வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு அதை செஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா நண்பர் கனகராஜ் நிறைய விஷயங்கள் சீனிவாசன் அதில் உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் இல்லை திரு சீனிவாசன் விலைவாசி விலை பொருட்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னது மானியமும் விலை பொருளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருக்கிற காரணத்தினால திரு சீனிவாசன் பண மதிப்பு நீக்க நடவடிக்கைக்கு பிறகு அப்படின்ற இடத்துல மத்திய அரசின் கொள்கை வராதா நீங்க இந்தியா முழுவதற்கும் தானே கிளைம் பண்றீங்க ஊழல்வாதிகள் இந்தியாவில் பயம் அவங்களுக்கு பயம் வந்துருச்சுன்னு நீங்க தானே கிளைம் பண்றீங்க இல்லைங்க கர்நாடக அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு அதை ஒரு அழுத்தம்
அப்போ அந்த ஏன் இந்த மாநில அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று பதான கேள்வி அதற்கு பதில் சொல்லணும்ல காங்கிரஸ் சொராபுதீன் என்கவுண்டர் கேஸ்ல அதனால குஜராத் மாநிலத்தில் மாத்திர என்கவுண்டர் மகாராஷ்டிரத்தில் அப்போது ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் ஆந்திராவில் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் ஐந்து மாநில போலீஸ் சொராபுதீன் மேல என்கவுண்டர் கேஸ்ல குற்றச்சாட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் ஆந்திரம் போலீஸையும் மகாராஷ்டிரா போலீஸையும் விசாரணைக்கே அழைக்கவில்லை அப்போது மத்தியில் காங்கிரஸ்ல இருந்த அந்த ஆணையம் பல குற்றச்சாட்டுகள் பொது மேடைகள்ல பிரச்சார மேடைகள்ல பேசுவதுதான் அது விவாதத்திற்குள்ளும் வரத்தான் செய்கிறது நான் அதை தாண்டி திரு இந்திய பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்வது கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக நிர்வாக முறைக்கு எதிராக மக்கள் போராடி வந்தனர் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல அந்த எழுபது ஆண்டிற்குள் வாஜ்பாய் அரசாட்சி செய்த அந்த காலமும் உண்டா பிரதமர் மோடி செய்த மூன்று ஆண்டு காலம் ரொம்ப பர்டிகுலரா டெக்னிக்கலா கேள்வி இல்லைங்க இது வந்து பொதுவான ஒரு விமர்சனம் இல்லைங்க இதெல்லாம் பொதுவான விமர்சனம் இப்ப ஜனதா கட்சி மொரார்ஜி தேசாய் காலத்துல ரெண்டரை வருஷம் ஆட்சி பண்ணாங்க அது உண்டா அப்படிலாம் கேட்காது அதைத்தான் நான் உங்கள்கிட்ட நுணுக்கமாக விஷயம் இல்லை பொது மேடைகள்ல பொதுமக்களுக்கு பேசுறப்ப கடந்த எழுபது ஆண்டு காலமாக ஐம்பது ஆண்டு காலமாக என்று சொல்வது என்பது அது ஒரு பொதுவான விதி இது அது அந்த மேடையில பேசுற அந்த விஷயத்திற்கு ரொம்ப நம்ம கண்டுக்காது இல்ல திரு சீனிவாசன் அதுல வந்து அரசாங்கம் சேர்க்க முடியாது மோடி அவர்கள் அதை மேடைக்காக பேசி இருக்கிறார் நம்ம அதுல ரொம்ப நுட்பமாக பார்க்க வேண்டாம் சொல்ல வரீங்களா இல்லைங்க கணித சமன்பாடு போட்டு பொது அரசியல் மேடைகளை பேச முடியாது கடந்த எழுபது ஆண்டுகளாக ரெண்டரை ஆட்சி காலம் ஜனதா தவிர ஐந்து ஆண்டு காலம் வாஜ்பாய் ஆட்சி தவிர அதுல ஏழரை வருஷத்தை கழிச்சது போக அறுபத்தி ரெண்டரை வருஷத்துல இப்படி பேச முடியாதுங்க சாதாரண மக்கள் மோடி அவர்களின் மீது காங்கிரஸ் ஆட்சி என்றுதான் புரிந்து இல்ல மோடி அவர்களின் மீது இருக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்பது தனக்கு பின்னால் ஒரு வரலாறு இருப்பதை அவர் நிராகரிக்கிறார் தனக்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய தன்னை முன்னிலைப்படுத்திய ஒரு வரலாறு தான் அவர் படைக்க விரும்புகிறார்ன்றாங்க அதனால தான் அவர் வாஜ்பாய் அரசையும் சேர்த்து தான் அவர் விமர்சிக்கிறார் இல்லை 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 நிச்சயமாக இல்லை அது நமது நமது பார்வையில பழுது ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்று சொல்ல போனா நரேந்திர மோடி அவர்கள் வாஜ்பாய் ஆட்சியில இருக்கும் போதுதான் அவருக்கும் கட்சியில மிகப்பெரிய பங்கு இருந்தது அப்ப குஜராத்தினுடைய முதலமைச்சராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் அதனால அந்த காலகட்டம் வரலாற்றுல ஒரு பொற்காலகட்டம் அதை பற்றி பல முறை சிலாகித்து பேசி இருக்கிறார் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அதனால நிச்சயமா இல்ல வாஜ்பாய் ஆட்சி மாத்திரம் இல்ல இரண்டரை ஆண்டு கால ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி மொராஜி தேசாய் தலைவராக இருந்த போது அதையும் பாராட்டி பல கூட்டங்கள் அவர் பேசி இருக்கிறார் மோடி ஆட்சியினுடைய மூன்று ஆண்டு காலமும் வருது புரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னது கடந்த கடந்த எழுபது ஆண்டுகள் போல எழுபது மைனஸ் ஏழரை அப்படி என்றால் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்திருந்த போது ஒரு பார்வையை முன் வச்சிருக்கலாம் மோடி அவர்களின் பேச்சை இன்னும் நான் நுட்பமா பார்க்க விரும்பல நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் திரு சீனிவாசன் கனகராஜ் அவர்களிடம் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நடுத்தர வருவாய் பிரிவு மக்களின் ஓட்டு வங்கியை நாம் பெறணும் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் இது நாள் வரை நீங்க பாஜக வந்து இது கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசு அப்படின்றீங்க ஆனா வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு நடுத்தர வருவாய் பிரிவினரை நோக்கி நகர்வதில் என்ன பிழை இருக்க முடியும் அவர் சொல்லாத நீங்க ஏன் சொல்றீங்க அவர் வளர்ச்சி திட்டம்னு அவர் சொல்ல ரூபாய் பதினாலாயிரம் கோடி மதிப்பில் செயல்படுத்திய ஆதார் திட்டத்தால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வாக்கு வங்கியை நான் என்கிட்ட இருந்த பார்க்கிறேன் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அரசு எல்இடி பல்பு முறையை அமல்படுத்தியதால் பதினாலாயிரம் கோடி மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நடுத்தர வருவாய் பிரிவு மக்களின் ஓட்டு வங்கியை நான் பெற வேண்டும் பேசியிருக்கேன் நான் அதை பார்க்கல எனக்கு இந்த இருக்கு இதுல இப்படிதான் இருக்கு நான் போகையில உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது நான் இல்ல நானும் ஆங்கிலத்துல இருந்தா எடுத்திருக்கேன் நான் திரு கனகராஜ் ஆங்கிலத்துல இல்ல தமிழ்ல இல்ல நான் அவனு சொல்ல விரும்புறேன் வளர்ச்சி திட்டங்களின் மூலம் நீங்க வந்து சீனியோட இனிப்ப பேப்பர்ல எழுதுவதன் மூலமாக எனக்கு காமிக்க முடியாது அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபரில் ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு கோடி ரூபாய்க்கு திருப்பூர்காரங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் மாதத்தில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு கோடி ரூபாயாக அது குறைந்து விட்டது பிரதமர்கிட்ட அவர் திருச்சிக்கு வரும்போது திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட ஒரு மனு கொட
இப்போ எங்களுக்கு பதினையாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நாங்கள் முப்பத்தையாயிரம் கோடி ரூபாய் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யணும் பிரதமர் என்ன சொல்கிறாரு என்ன சுஜிபி ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடிக்கு கொடுங்கன்னு சொல்கிறாரு நான் ரொம்ப இதை வவுச் பண்ணி இதுக்கு அக்கௌண்டபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறேன் திருப்பூர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அசோசியேஷன் நம்ம மாண்புமிகு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களை அவர் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது பார்த்தபோது அவர் சொன்னது ஒவ்வொரு முறையும் வரும்போது பிச்சை பாத்திரத்தோடு வர்றீங்களேன்னு கேட்டு விரட்டி விட்டார் இல்ல அப்போ இது யாருக்கான அரசு தான் அரசு கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசு கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசு ஆனா ஏழைகளுக்கானது நடுத்தர வர்க்கத்துக்கானதுன்னு அது அப்பப்போ தோற்றம் காட்டும் சார் சொன்னாரு மானியத்தோடெல்லாம் சேர்த்து தான் நாங்க ஒன்றரை மடங்குன்னு சொன்னோம் சரி அப்படின்னா இந்த காலத்தில் நீங்கள் மானியத்தை கூட்டியிருக்கீங்களா அப்போ ஏற்கனவே இருந்த மானியத்தோட ஒன்றரை மடங்கு இருந்திருந்தால் நீங்கள் அதை பேசியிருக்க கூடாது இல்லை அப்போ அது ஏமாற்று என்பதை நான் அதற்காகத்தான் சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு அடுத்த ஐம்பது ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு நாங்கள் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினரின் வாக்குகளை நான் பெற வேண்டும்னா அவர்களை நோக்கி வளர்ச்சி திட்டங்களை நோக்கி சொல்லுங்க சார் 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 நான் வந்து அவர் கூட சொல்ல அப்படி அப்படி இல்லாமல் பெற முடியும் நீங்கள் அங்கே பேசுறது இங்கே பேசுறதுன்னு சொல்ல நான் எல்லாத்தையும் பக்கம் உட்பட பிஜேபியினுடைய எலெக்ஷன் மேனிஃபெஸ்டோல இருந்து நான் சொன்னேன் இந்த பக்கம் உட்பட நான் சொல்றேன் நீங்க அதைத்தான் சொல்லணுமே தவிர நான் அங்கே ரோட்ல பேசுறாங்க கொஞ்சம் கூட குறைய பேசிட்டாங்க அப்படியெல்லாம் சொல்ல ஃபுட் செக்யூரிட்டி அது வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது ஒரு வார்த்தை தவறி வந்ததில்லை உங்க புத்தகத்துல நீங்க எழுதி வச்சது யோசிச்சு எழுதி வச்சது நான் அதைத்தான் சொல்றேன் நீங்க இப்பவும் கூட நான் சொல்றது அதுதான் லோக்பால நீங்க நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்கும் கம்பெனி சட்டத்தில் அரசியல் கட்சிகளுடைய எந்த அரசியல் கட்சிக்கு பணம் கொடுத்தோங்கிறத சொல்லாமல் இருக்கலாம் என்று சொல்வதற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று ஒரு சின்ன குழந்தை கூட நம்பாது திரு சீனிவாசன் நடுத்தர வருவாய் பிரிவினர் அவர்களின் நலனுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம்னு சொல்றதெல்லாம் மேடையில் பேசுறீங்க ஆனால் இந்த அரசு கார்பரேட்டுகளுக்கான அரசுன்றது தான் திரு கனகராஜருடைய பார் எப்படி சார் சொல்றீங்க வெறும் மூணு கோடி கூட இல்லாமல் வங்கி கணக்கு இல்லாத இருந்தவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு கோடி மக்களுக்கு அவங்க பணமே டெபாசிட் பண்ணாமல் இன்றைக்கு ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய பொருளாதார பத்திரிகைகள் இதை ஃபினான்ஷியல் ரெவல்யூஷன் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் சாதாரண மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு இருபத்தெட்டு கோடி மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு வந்திருக்கு இது எந்த கார்பரேட்டுக்கு ஃபேவர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல ஒன்றரை லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் பேர் நண்பர் கனகராஜுக்காக இந்த புள்ளி வரும் ஒன்றரை லட்சம் மக்கள் ஒன்றரை லட்சம் பேரு நாலரை லட்சம் கோடி இந்த டிமாண்டிசேஷனுக்கு அப்புறமாக அவங்க வங்கியில பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு தேர் பவுன் டு ரிப்ளை அவங்க பதில் சொல்லி ஆகணுமா இல்லையா அப்ப இந்த ஒன்றரை லட்சம் பேரை காப்பாற்ற முனைக்கிறாரா கனகராஜ் அவர்கள் இவங்க கிட்ட இருக்கிறது கருப்பு பணம் இல்லையா எப்படி ஒன்றரை லட்சம் பேர்கிட்ட நாலரை லட்சம் கோடி பணம் வந்தது என்கிற அரசாங்கம் கேள்வி கேட்டால் இது எப்படி கார்பரேட்டுக்கு ஆதரவான ஒரு அரசாங்கமா இருக்க முடியும் எத்தனை லட்சம் ஷெல் கம்பெனிகள் இன்னைக்கு அபாலிஷ் ஆயிருக்கு இந்த டிமானிசேஷனுக்கு அப்புறமா கார்பரேட்டுக்கு ஆதரவான அரசாங்கம் எப்படி பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு நிறுவனம் போலி நிறுவனம் அவங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வங்கி கணக்குகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அது முற்றிலுமாக அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது போலி பேன் கார்டுகள் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன சத்துணவுல போலியாக செய்தவர்கள் நிறைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ரேஷன் கடைகள்ல பிடிஎஸ் சிஸ்டத்துல போலியாக கார்டு வச்சிருந்தவங்க இந்த ஆதாரம் இணைத்ததன் மூலமாக அம்பலப்பட்டு போயிருக்கிறாங்க சார் ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு கார்பரேஷன் கவுன்சிலர் நூத்தி பதினேழு ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கிறாரு சார் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் அதெல்லாம் அம்பலப்பட்டு அதெல்லாம் காணாமல் போயிருக்கு அதனால இது மாதிரியா நல்ல விஷயங்கள் இந்த ஆதார் அட்டை இணைப்பதன் மூலமாக நடந்தது சொன்னா நடுத்தர மக்கள் நிச்சயமாக வாக்களிக்கத்தானே செய்வாங்க அவங்க வாக்கு வங்கியாக மாறத்தானே செய்யும் கனகராஜ் மக்களுக்கு நல்லது செய்வதற்கு தானே இந்த ஆட்சி கார்பரேட் அரசியல் ஒரே ஒரு கேள்வி அதை செய்யணும் திரு சீனிவாசன் ஒரு நாட்டினுடைய பிரதமர் நாங்க வாக்கு வங்கிக்காக தான் இதை செய்யறோம்னு பேசுவது முறையா ஒரு பிரதமர் ஒரு பிரதமர் வேட்பாளர் கூட இல்லை ஒரு பிரதமர் பேசுறார் நாட்டின ஒரு ஒரு வாக்கு வங்கியை நாங்க பார்க்கிறோம் பிரதமர் சார் பிரதமர் பேசியது அரசியல் மேடை பிரதமரும் அரசியல் பேசிதான் ஆகணும் ஏன் பிரதமர் அரசியல் பேசக்கூடாதுன்னு என்ன இருக்கு அவர் சார்ந்த கட்சிக்கு தான் ஓட்டு கேட்கிறார் பிரதமர் தாமரை சின்னத்துக்கு ஓட்டு கேட்கலாமான்னு கேட்பீங்களா நீங்க பிரதமர் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆதரிச்சு பேசலாமான்னு கேட்க முடியுமா அவர் ஒரு கட்சியை ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு சார் அந்த கட்சிக்காக வாக்கு சேகரிக்கிறார் வாக்கு சேகரிக்கிறப்ப வாக்கு வங்கியை பற்றி பேசாமல் எதை பற்
இதை பிரதமர் சொல்வதில் எந்த தவறும் இல்ல மேலாக கோடியை <laughs> 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 பண்றதுக்கான அதிகாரம் திரு அருண்ஜேட்லிக்கு எங்கிருந்து வந்தது நோக்கியா கட்ட வேண்டிய இருபத்தி நாலாயிரம் கோடிக்கு கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட்ட பிறகு அதை விட்ரா பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் உங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது ஐயாயிரம் ரூபாய் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தா அதுக்கு குறையா போனால் நீங்கள் ஃபைன் போடுவேன்னு சொல்லி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் மூணு மாத காலத்தில் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு கோடி ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட பேங்கில் வைக்க முடியாதவன் கார்பரேட்டாக சாதாரண நீங்கள் இதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அடுத்து ஒரு பிரதமர் எதை வேண்டுமானாலும் அவர் கட்சிக்கு தான் கேட்பாருனார் குஜராத்தின் பேசுறது கட்சிக்காக கட்சிக்காக நீங்கள் குஜராத்தின் பேசுவீங்களா ஒரு பிரதமர் பேசுவீங்களா திரு தவே ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எல்லாம் அரசியல் மிரட்டலாக தான் இருக்கு நீங்க காங்கிரச ஊழல் நெறிமுறைன்னு சொல்றீங்க என்ன நிரூபித்தீங்கன்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது திரு கனகராஜ் கேள்விக்கும் நீங்க பதில் சொல்லலாம் இல்ல சி கம்பெனி நோக்கியாவும் சரி ஹச்சும் சரிங்க அதெல்லாம் கோர்ட்ல கொடுத்த ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரீவியஸா நடந்த அக்விசிஷன்லாம் எப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நீங்க டாக்ஸ் கொடுன்னு சொன்னாக்க அது நிக்கல அதனால கம்பெனி மூடிட்டு அவங்களும் போயிட்டாங்க அதனால நஷ்டம் நம்மளுக்கு தானே தவிர கம்பெனி திரு தவே பதில் சொல்வதற்கான உரிமையும் இருக்கு விளக்கம் தர வேண்டிய உரிமையும் நெறிமுறைங்களே <laughs> சார் <laughs> <laughs> காங்கிரஸ்ல ஊழல் நெறிமுறைன்னு எந்த அடிப்படையில நீங்க சொல்றீங்க இருங்க இந்த இந்த இதுலயே சொல்றேன் இப்ப 1 இயர்ல நம்ம இத்தனை அமௌண்ட் போட்டாங்களே இத்தனை 25 lakhs 50 lakhs னு போட்டுட்டாங்களே இதுக்கெல்லாம் இமிடியேட்டா போய் உடனே ரைடி போயிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட முடியுமா ஹி கேன் கோ டு கோர்ட் அதுக்கு அப்புறம் அப்பீல் இருக்கு உங்களுக்கு நான் நம்மளோட பியூ அவர் மோடி சொன்னது கூட என்னன்னா 70 ವರ್ಷம் சொல்றது பியூராக்ரசியா பொலிட்டிஷியன் பிரைம் மினிஸ்டரா வந்தா கூட அவரோட ஹேண்ட்ஸும் டைட் தான் இத்தனை ஐஐஎஸ் ஆபீசர்ஸ் இத்தனை கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது பிரைம் மினிஸ்டர் ஒரு இன்டிவிஜுவல் அவர் பியூரோக்ரேசியா தான் சொன்னாங்க பியூரோக்ரேசி தான் பார்வே பியூரோக்ரேசி காங்கிரஸ் தான் முடிங்கள் பார்வே பியூரோக்ரேசி பேராசிரியர் சீனிவாசன் சொன்னது அரசியல் ரீதியான விமர்சனம் ஒண்ணு இல்லங்க பிரிட்டிஷ் காரன் நமக்கு விட்டுட்டு போனா கெட்டியா புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்திருக்கோம் பியூரோக்ரேசியா அப்பலாம் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணா 8 ವರ್ಷ ஆகும் திரு சீனிவாசன் காங்கிரஸ் தான் சொன்னார் காங்கிரஸ் தான் ವರ್ಷ ஆகும் ஒரு ஒரு ஃபேக்டரியை ஸ்டார்ட் பண்ணா 8 ವರ್ಷ லைசென்ஸ் இது 27 இன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் நேத்துக்கு வந்த ரிப்போர்ட் சிஎஸ்ஓட ரிப்போர்ட் இனிமேலாவது சும்மா டிமானிசேஷன் ஜிஎஸ்டி கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு வழி இல்ல ஏனா உங்களுக்கு இந்த இந்த ரெண்டு இந்த 3 செகண்ட் குவார்ட்டர்ல growth ஆயிருக்கு திருப்பி அது இன்னும் பெரிதாக பேச வேண்டிய பிரச்சனை நம்ம பேசலாம் நான் வைத்த கேள்வி நியூ 7 தமிழ் ட்விட்டர் பக்கத்துல முன் வைத்த கேள்வி என்பது எந்த அரசியல் விலையையும் கொடுக்க தயாரான பிரதமர் மோடி சொல்வது இந்த கேள்வியை முன் வைத்திருந்தோம் மக்கள் எப்படி தீர்ப்பளித்து இருக்கிறார்கள் பார்க்கலாம் எந்த அரசியல் விலையையும் கொடுக்க தயாரான பிரதமர் மோடி சொல்வது அக்கறை என்று ஐந்து விழுக்காட்டினர் வாக்களித்திருக்கிறார்கள் துணிச்சல் என்று பதினான்கு விழுக்காட்டினர் கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அனுதாபம் தேடல் முப்பது விழுக்காடு தோல்வி பயம் ஐம்பத்தி ஓரு விழுக்காட்டினர் கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க எந்த அரசியல் விலையையும் கொடுக்க தயாரான பிரதமர் மோடி சொல்வது அக்கறை ஐந்து விழுக்காடு துணிச்சல் பதினான்கு விழுக்காடு அனுதாபம் தேடல் முப்பது விழுக்காடு தோல்வி பயம் ஐம்பத்தி ஓரு விழுக்காட்டினர் திரு சீனிவாசன் உங்களிடம்தான் அனுதாபத்தை தேடுகிறார் முப்பது விழுக்காடு தோல்வி பயம் ஐம்பத்தி ஓரு விழுக்காடு எண்பத்தி ஓரு விழுக்காட்டினர் ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு தோல்வி முகாமில் நீங்க இருப்பதாக கருதுறாங்க
ட்விட்டரில் வாக்களித்த நண்பர்களுக்கு மேலே அவங்க மேலே உரிய மரியாதையோடையே நான் இந்த இந்த இதை வந்து நிராகரிக்கிறேன் இதை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இதில் வந்து அதிகமாக அந்த ஆன்டி மோடி கேம்பெயினால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனவங்க தான் இதில் வாக்களித்திருப்பார்களோ என்று சந்தேகம் வருகிறது ஆனாலும் அவர்கள் அவர்கள் கருத்தை சொல்கிற உரிமை இருக்கிறது நான் அதை மறிக்கிறேன் நான் இதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிராகரிக்கேன் திரு கனகராஜ் அவர்களிடம் துணிச்சலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு பதினாலு விழுக்காட்டினர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அவர் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது பதினாலு சதவீதம் இன்னும் நம்புறாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிரதமர் இது மாதிரி பேசுவதற்கு அது அது மட்டும் இல்லாம அக்கறைன்னு ஐந்து விழுக்காட்டினர் சொல்றாங்க இந்த அனுதாபம் தேடல் தோல்வி பயமே கூட எதிர்கட்சிகளினுடைய பொய் பிரச்சாரத்தினால சமூக ஊடகங்கள்ல இருக்கிறவங்க இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கலான்னு திரு பேராசிரியர் சீனிவாசன் அப்கோர்ஸ் பிரச்சாரத்துக்கு எவ்வளவு வலிமை இருக்கிறது என்பது பாஜகவுக்கு தெரியும் போன முறை அவங்க இப்பதான் அமித் ஷா இந்த குஜராத் தேர்தலுக்கு முன்னால தான் சொன்னாரு நீங்க சமூக வலைதளத்தை எல்லாம் நம்பாதீங்க பொய் பொய்யா சொல்றாங்கன்னு ஆனா அதுக்கு முன்னால சமூக வலைதளத்தின் மூலமாகத்தான் அவங்க இந்த யுத்தத்தையே நடத்துனாங்க எனவே நான் அவர் சொல்றதுல நான் அதை அப்படியே நான் எடுத்துக்கொள்ள இதனுடைய தாக்கம் இருக்கும் இதை உணர்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க நான் வந்து எண்பத்தோரு சதவீதம் இப்படித்தான் சொன்னார்கள் உணர்ந்துதான் சொன்னாங்கன்னு நான் நினைக்கல பல பேர் இந்த மாதிரியான வரும்போது வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நிச்சயமா பதினாலு சதவீதம் பேர் இன்னும் அவர் வந்து அவர் துணிச்சலான ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றத தான் என்னால ஏற்றுக்கொள்ள பேராசிரியர் சீனிவாசன் தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு அது பதினாலா இருக்கிறதா எப்படின்னு அவரு முதல் முதல் சுற்றிலேயே சொல்லியிருக்கிறார் முடிவு வச்சு நான் சொல்றேன்